Wama amani yi kum wama amani yi alkitab Pahala kebenaran surga neraka malaikat wama amani yi kum Bukan didasarkan sama sekali tidak didasarkan angan-anganmu temuan idemu kesepakatanmu wama alkitab dan juga bukan dari bacaan buku apapun dari sebelum kamu ini ayat bukan cangkemku kemudian rumus rumusnya kita dikatakan mengikuti mengikuti yang hak wenang sah atau wakil resmi Tuhan itu seperti apa ini saya ngomong berkaitan dengan ayat-ayat ya kita dikatakan mengikuti wakil resmi Tuhan itu kapan kalau saya orang Kristen wakil resminya orang Kristen itu Nabi Isa kalau saya orang Islam, wakil resminya orang Islam itu dari Nabi Muhammad. Kita yakini itu. Kalau Yahudi berarti wakil resmi saya adalah Nabi Musa atau Nabi Daud. Wakil resminya Hindu, Buddha itu adalah Siddhartha Gautama. Kap kita itu menjadi pengikut wakil resmi Tuhan yang akan mendapatkan rekomendasi laruh bafi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupannya dan memiliki status yang jelas karena telah mengenal Tuhan tahu hakikat sehingga jempalian kaya apapun tetap berpegang pada Tuhan, di dalam hatinya ada kehadiran Tuhan, seperti apa namanya Haji Mutari Ka'bah, rumahnya orang mukmin itu fikol bingan begitu kan? Rumahnya orang mukmin itu di dalam hatinya. Ila kolbi, fi kolbi di dalam hatinya. Kan. Luh, berarti kok ke sana? Itu kan syariat. Wei Buddha Rono ini di hati ini ganek Gusti Allah. Terus piye? Apa makan begitu? Ini minggu. Tapi ini mbak Sika kayak orang luar hati ini. Sebenarnya sistem sistem haji itu luar biasa sebenarnya. Ya kalau kita ulas suatu saat. Terkadang saya itu keganggu dengan adanya yang berdapat begini. Tawaf itu melawan arah jarum jam. Jarum jam itu kan jam satu dua kan gitu ya. Gini ya. Kalau haji itu kan berlawanan. Atau dengan kata lain, perlawanan juga dengan perputaran bumi. Kemudian ada yang berpendapat itu menunjukkan untuk supaya faham asal-usul. Ini enggak salah, tapi pada saat dikaitkan dengan bukti mencium hajar aswad itu bagian, bag, bagian dari kelamin inti yang itu menunjukkan berarti mengerti asal usul ini kan, aduh kan kita kadang kepo ingin kepo sih kadang jadi mencium hajar asfalt itu adalah karena ah, aduh kan bentuknya eh kan gitu Hajar itu batu, aswat itu hitam, hajar aswat, kuali. Enggak ya. Hajar aswat, aswat itu hitam. 
dulu adalah batu langit putih setelah mambu duso, mambu dunyo, akhirnya hitam. Itu kan ceritanya, legendanya kan begitu. Ya memang itu torium, itu memang batu dulu luar angkasa, jauh. Kemudian kena hantaman atmosfer akhirnya berubah menjadi, enggak hitam kok. Coklat kehitaman cenderung merah. Ya. Jadi agak merah bata, merah hati atau apa begitu ya. Kemudian itu juga simbol. Karena apa mencium keras. Jadi menungso itu pada dasarnya atos. Hitam itu lambang dunyo, dunyo ki gelap. Kalau enggak mendapatkan hidayah terang Tuhan, maka gelap dan manusia di atos. Makanya Nabi mencium karena sadar sebagai manusia jika tidak di dalam lindungan makhluk ampunan Allah menjadi manusia yang keras atos. Tos dan gelap. Nah, mutar itu sendiri toaf, mananya berdunia lah normal. Tapi jangan pernah melepaskan kiblat. Kiblat ni hati musing enak dikir itu toh. Dan begitu dan seterusnya. Gitu. <tuh> Kembali, jadi kita mengikuti Nabi Muhammad kalau kita sebagai umatnya, sebagai wakil resmi Tuhan. Wakil resmi Tuhan itu memiliki tiga hal yang mendasar yang kemudian ini disebut sebagai apa yang diwariskan oleh kalau kamu ingin jadi ulama. Jadi ulama minimal ya tiga ini minimal karena ada zikir kemudian ada bilhak begitu ya. Jadi bahwa huwa arsalna bahwa kami mengutus Rasul sebagai katakanlah wakil resmi Tuhan itu bilhak dengan sebagai yang hak membawa alhak min robik. Kan begitu ya, sebagai alhak, sebagai kebenaran itu sendiri, Alkitab atau Al-Quran itu ya ucapannya Nabi sendiri begitu loh, sebenarnya kan intinya kan itu ya. Kemudian Nabi membawa fungsinya musyahidan, bilhak, musyahidan, menjadikan kita itu supaya bersaksi, difatir, di Afat, di surat Afat, kemudian Mubashiron, ini sudah sering saya sampaikan, kemudian Nadiron. Nadiron, jadi bilhak harus yang hak sebagai kebenaran, dia pemegang kebenaran, tahu kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran, dan dia adalah memegang SK kebenaran, bilhak, alhak min robik, kemudian musahidan, menjadikan dia juga bersaksi, orang yang mengikuti juga menjadi bersaksi, bersaksi mengenal Tuhan, bersaksi mengenal Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, akan ditunjukkan, dijelaskan di sini, sebagai Isa, sebagai Musa, sebagai Ibrahim, sebagai Adam, apa maknanya? Ini akan terurai pada saat kamu meminta ilmunya. Kemudian yang ketiga berkata dengan Nadiron, kamu hidup kalau tidak punya wali, nggak punya pelindung, nggak punya cantolan, nggak punya payung. Kamu hujan kehujanan, panas kepanasan. 
nggak ada rumah, nggak ada genteng, nggak ada gubuk kalau nggak ada naziron. Kamu bekerja tidak punya wali, tidak punya pelindung, tidak punya penjamin, tidak punya pemegang rekomendasi, kan gitu. Nah, Diron itu yang memegang. Ini untuk hanya gampang ke saja. Oke, di warung gak duit duit ya panggahi somangan. Kue ngelak di warung panggahi so ngombi. kan begitu. Lek kuwi nyapa kok mlebu warung. Kula putranipun kan gitu. Kula dipun utus bapak kula. Kan gitu. Oh iya, tinggal dicatet. Kan gitu kan. Tapi nadiron. Ini kan mutlak. Wakil resmi Tuhan ini. Jadi musahidan adep adepan musahidan itu hadap-hadapan. Untuk ditunjukkan supaya bersaksi keberadaan Tuhan dan keberadaan utusan dan pengertian hakikat, kemudian Basiron ditujukan hakikat dalam pusi ada pada Pak ini loh tidak dari buku. Wama amaniyikum, wama amaniyal kitab, pahala kebenaran surga neraka. Malaikat wama amani kum bukan didasarkan sama sekali tidak didasarkan angan-anganmu temuan idemu kesepakatanmu wama ahli kitab dan juga bukan dari bacaan buku apapun dari sebelum kamu ini ayat bukan cangkemku kan gitu. Kalau melihat ini, Anda sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ini saya ajak berpikir, Anda pengikut Nabi Muhammad. Ya kan? Kemudian tadi disarankan musyahidan. Hadap-hadapan, ditunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Musyahidan ya, muta'arif. Kemudian ditunjukkan keberadaan Hakat Nur Muhammad. Kemudian mubasiron, masdar. Kata jadi, artinya apa? Mukotop juga, majihul. Ada yang menunjukkan ini loh hakikat itu. Bukan konsep, bukan bacaan, bukan katanya. Kamu hadap-hadapan <tuh> ketemu wakil resmi Tuhan sendiri, maka kamu akan mengetahui apa itu mubasiron. Kan gitu. Dan naviron. Artinya, Ini kan saya mengatakan awalnya kamu pengikut Nabi Muhammad kan begitu. Kamu mengikut Nabi Muhammad sebagai wakil resmi Tuhan syaratnya tiga hal untuk supaya kamu menjadi ulama. Ya kan? Berarti kan gagal kamu nggak sejaman dengan Nabi Muhammad. Gagal kan? Kamu tidak mengetahui hakikat dari Nabi Muhammad? Kan begitu, gagal. Kamu tidak terbimbing. Kan gagal berarti kan. Apa solusinya? Gimana solusinya? Quran ada semua solusinya. Tadi di depan saya juga sudah matur. Watabi sabila man anaba ilaya. Carilah orang. Pasti ada. Kemudian, Rusula suma rusulana tatero. Dan risalah itu adalah urfa. Urfan. Ain, ro, fa, alif. Urfan. Artinya apa itu? Silih berganti tidak pernah terputus. Risalah oleh Rasul, risalah arsala itu tidak pernah terputus. Thuma arsala rusulna tatro itu tidak pernah terputus. Hujahnya sambung kait mengikat di dalam sistem, sambung kait gula wentah tidak pernah terputus. Itu hujah Al-Quran atau dalil fakta Al-Quran. Ini yang ditinggalkan sehingga terjadilah ambi 
menunggu kebenaran seperti sekarang ini. <tuh> Nanti buta sirai. Itu. Simple beragama itu akhirnya. <tuh> Sopon di dunia wuto tidak melihat Tuhan. Sopon di dunia wuto tidak bertemu tidak melihat Nabi Muhammad. Sopon di dunia wuto tidak melihat Nadiron. Maka fil akhirah di akhirat itu lebih aama. Wa adolu sabila bahkan luweh sesat kan gitu. Ayatnya kan begini, ya. ini hanya menggunakan data-data di dalam ayat petunjuk dari guru kita, dari guru kita, dari gurunya, gurunya, dari gurunya terus ada istilah a guru-guru. Kenapa di depannya ada a guru-guru? Guru dari guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Kemudian istilahnya a guru a itu kan tidak di dalam bahasa. Sekerta akan tidak Aguru-guru Bukan masalah fisiknya Aguru-guru Jadi Bukan masalah lahir jasadiyah Wa ma muhammadun ila rasul Nek kue beragamamu Kepada Nabi Muhammad Kamu ngaku pengikut Solawatmu itu karena lahir jasadiyahmu maka kamu batal bahwa Muhammadun duduk fisiknya Muhammad karena keberadaan dia itu sebagai Rasul, sebagai Nur Muhammad. Sehingga kamu sholat Allah Masuli ala Sayyidina Muhammad, wala ala Sayyidina Muhammad itu atas Nur Muhammadnya, bukan fisiknya bahwa Muhammadun, bukan fisik Muhammad. Karena gitu. Sehingga logikanya kalau ketemu kamu ketemu Nabi Muhammad, kalau menggunakan logika Al-Quran ya, atau Injil atau Taurat, ini sama. Kalau ketemu Nabi Isa, saya kepada Al-Quran saja, kalau kamu ketemu Nabi Muhammad mimpi, seandainya kamu bisa memandang wajahnya ya wajah wakilnya, itu yang nggak bisa dibohongi. Nek ene ngaku ketemu Nabi Muhammad tiba wajahnya karo wakil Kanjeng Nabi dalam silsilahnya nggak kenal, nggak tahu. Ya nggak roh lah. Mung apa tahu petuk pembian. Kan gitu. Jadi logikanya kalau ada orang yang telah rusulan atau telah mengetahui wakil resmi Tuhan, kemudian dia mimpi Nabi Muhammad, dia seperti Nabi Muhammad rosone, tapi bisa dipandeng, loh, kok ternyata dia upamanya begitu. Itu yang benar, nggak dia nggak dibohongi. Ya. Itu. Wakil resminya, wakil resminya Nabi Muhammad. 